Sabemos que o tempo governa nossas vidas. Não podemos estudá-lo com o um microscópio ou fazer experiências com ele. Simplesmente não podemos dizer o que exatamente acontece quando o tempo passa. O tempo se apresenta para nós de muitas maneiras diferentes. Nós medimos o tempo, marcamos o tempo, nos encontramos e cumprimentamos no tempo. E nossa vida diária está completamente envolvida com o avanço do tempo. Percebemos o tempo como passado, presente e futuro. Os eventos no tempo são sempre acompanhados pela imagem mental de lugares, sugerindo que o tempo é uma dimensão. A inefabilidade do tempo desafiou até mesmo os maiores pensadores. Há mais de 1600 anos, o filósofo Agostinho de Hipona admitiu a derrota em dar um significado ao tempo. O tempo pode ser representado por mudanças, como o movimento circular da Lua ao redor da Terra. As teorias mais bem sucedidas da física provam que o tempo não existe, mas acredita-se que o tempo é de importância crucial para explicar como o universo funciona. Encorajados pelo poder aparentemente limitado de suas leis e conceito de tempo, os físicos buscaram compreender as propriedades de tudo, incluindo o universo. Mas sempre que tentam isso, eles encontram problemas. Alguns teóricos acreditam que o tempo é uma ilusão, e que de fato o tempo não existe. Existe apenas uma medida criada pelas pessoas para medir o curso natural das coisas, o que mediria a velocidade com que a matéria se transforma e se movimenta na natureza, uma com relação às outras. A teoria mais aceita sobre o tempo é a de Einstein. Albert Einstein afirmou que não existe um só tempo. Além disso, o tempo para o físico não pode ser considerado separadamente do espaço. O tempo e o espaço possuem uma relação de interdependência, desconstruindo a ideia cotidiana e científica de que o tempo é um só. A passagem do tempo está de fato intimamente ligada ao conceito de espaço. A teoria geral da relatividade diz que o espaço ou universo surgiu com o Big Bang, há cerca de 13 bilhões de anos. E como o tempo seria medido pelo movimento de objetos no espaço, o conceito de tempo só surgiria após a grande explosão. A sua teoria da relatividade consiste que o tempo é uma grandeza relativa. A teoria previa a ideia de viajar no tempo, podendo haver dilatação do tempo pela velocidade ou gravitação. A primeira se relaciona com a velocidade. A teoria da dilatação do tempo pela velocidade comprovou que quanto mais rápido um objeto se move pelo espaço, o tempo passa mais devagar. Acredita-se que essa diferença no passar do tempo aumenta conforme a velocidade de um corpo se aproxima da velocidade da luz. Por exemplo, na teoria paradoxo dos gêmeos, um dos gêmeos viaja quase com a velocidade da luz para uma estrela distante e depois retorna à Terra. De acordo com a teoria da relatividade, quando ele voltar estará algumas décadas mais jovem que seu gêmeo idêntico, que aqui permaneceu. Apesar disso parecer apenas ficção científica, isso é real. Isso teoricamente garante que se pode viajar no tempo, ou para o futuro. Mas só seria possível se no futuro o homem projetasse uma máquina capaz de fazer o homem viajar numa velocidade próxima da velocidade da luz, o que no momento é impossível. Na dilatação do tempo pela gravitação, o tempo passaria mais devagar onde a gravidade é mais forte. Para entender essa teoria há um caso prático. Um russo ficou em órbita durante 803 dias, 9 horas e 39 minutos. Ele levou com ele um relógio atômico, que estava sincronizado com outro relógio que estava na Terra. Quando o astronauta retornou de sua viagem, seu aparelho estava com uma medida diferente do marcador que havia ficado em nosso planeta. A diferença era de 2 segundos de antecipação. Isso significa que, cientificamente, o russo viajou para o futuro por 2 segundos, ou seja, o tempo para ele enquanto estava no espaço passou de uma maneira diferente daqueles que estavam na Terra. Por mais que pareça baixo esses 2 segundos, não é, pois o relógio atômico é extremamente preciso e equivale a 9 bilhões de vibração do átomo de Césio por segundo. Aliás, a calibração do GPS que conhecemos é feita através do relógio atômico. Nesse estudo, 
Einstein descobriu que quando um corpo celeste possui mais massa, onde a gravidade é mais forte, o tempo passa mais devagar nesse local. As teorias de Einstein comprovam que o tempo não é absoluto e sugerem que o tempo nem sempre existiu. O fato é que estamos condicionados ao tempo, conduzindo mudanças concretas, seja em nossa consciência, seja no mundo exterior, o que consideramos que o tempo é tudo. Em algum momento, há a sensação de que, em certos dias, determinados eventos ocorreram de forma muito rápida, de que, em outros, os mesmos eventos ocorreram de forma muito lenta, mesmo os ponteiros marcando de modo igual, diariamente, o que resume o tempo apenas em fatos psíquicos, ou algo inferior. Apesar de misterioso e grandioso, ele é ao mesmo tempo contraditório. <risos>